大家好，我是九妹。我们今天为各位邀请到两位啊，可以说是我仰慕已久的 YouTuber 啊。哇，仰慕哎！不敢当，不敢当。邀请到的是可可酒精跟可可妹啊，主要是因为你们两个刚好人在东京。没错，好巧啊。对，然后我们就相约要来拍，体验一下说东京竟然开幕了一间全世界最大的星巴克。对，超浮夸。大家看一下，哎、欸，我刚刚有查资料，你看它那个每一层屋檐的那个木头啊，都是用日本古代的那个工艺这样子看。干涸的，所以没有任何一根钉子。哇，超强，感觉很棒，而且我们等待的时间也很棒。我们现在开始要等，我们现在是大概三下午三点，没错。然后呢，它还有专门另外一栋建筑物是拿号码牌，然后我们看到大崩溃，要等八百多组，被霸凉。所以我们等到可能是晚上。好不好？那我们就等等看，但是是真的蛮漂亮。看一下说最大的星巴克长什么样子，待会见。什么不一样？好，各位，经过了三个小时的等待，现在已经是东京晚上时间六点，从白天到黑夜，白天到快黑夜，我们三。三个小时，哎，可是我后来觉得 OK 的点是因为它旁边就有一间唐吉诃德，对，所以我们可以先拿号码牌，然后唐吉诃德逛一逛之后，你看我买了很多战利品，对，没错，就是我觉得就是。他可以安排半天的行程在这里了，嗯，还可以啦，对，就不会说很无聊了。那我们现在准备要进去。好，各位，我们刚刚稍微逛了一下，然后这一栋世界最大的旗舰级的星巴克呢，总共有四层楼，四层 B one 是厕所啦，那不算 B one 的话，四层楼。那四层楼的话，第一层就是有大量的这个纪念品可以买，很多限定物可以买，我们刚刚狂买。然后第一层也可以点很多咖啡。然后它在贯穿一到四层楼中间有一个咖啡烘焙系统，所以很多管子，很多管道。然后在管子跟管道正中央有一根铜柱，然后铜柱上面有。呃，铜铜制的樱花，樱桃花，总共有两千一百朵啊！对对对，嗯、就是很多朵，很壮观啊。所以就算外面没开，里面也有。然后二楼很酷，二楼会卖茶哎、欸，茶瓦纳专区。你平你你有买茶对不对？对，我有买两罐，而且它这边都是花草茶，就是有很多搭配的，啊、就是无咖无咖啡因的嘛。嗯，就各种用那种咖啡因的、嗯嗯。对，然后三楼，哎、欸，二楼跟三楼都有卖那个，就我们我们买熟食。对面包，对对对，熟食。然后三楼外面就是我们现在是在三楼的露天区，然后四楼也有座位，就很大。然后虽然说我们排队排很久，可是它的管制也不错，就是它里面的人不会到，也是蛮多，但不会到很挤，就基本上都是会有位置的。我们刚刚花了非常久的时间排队，终于买到食物跟饮料。没错。然后饮料，但星巴克是以咖啡闻名的，所以我们当然就是点一些无咖啡因的饮料。咖啡，完全没半个黑的。可是因为它就在。一条就是樱花大道上，所以它有樱花限定的，人家超多的哎。今天我看到超多樱花的枯枝，没半朵花，还没开，还没开。因为其实它这个位置最好，现在是三月，完美的点应该是四月中，然后就是在这个露天区。哦，那边会有喝个咖啡，排樱花，对，会超浪漫。对，那我们先来喝饮料，我们现在都是樱花限定。好，因为天气冷，我们现在喝这个，而且我刚才看到超多日本人点这个的。这什么？这什么？我上 blue sing sakura 啊，什么？我我那我还有 sakura， 我还有绽放的樱花，最重要是好漂亮。樱花，希望它不是樱花加白开水，因为我记得也要八百多日币。你你这样全部四个付多少钱？三千八百日币。三千。哇，四杯饮料三千九。那可可刚刚是喝哪里？我喝这。好，那我就、欸、如何？对啊，你先讲一下，你先讲。樱花只是樱花加水，还、哦、有加了一些。我好像有喝到樱花,花茶加樱花，这花茶樱花的味道了，很蛮舒服的花茶。可是我觉得不够热，在户外的喝的话，这不够热，我们要赶快把它喝掉。它待会凉，比较温。对，来，喝点冰的补补身子啊。啊，谢谢谢谢谢谢。好。它中间这一层是冰块。等下你们没有吃樱花对不对？它樱花超咸的。超咸，樱花会咸。它樱花超咸的，你咬了以后就发现那个咸味。哦哦哦，又咸又酸。Q T 啊 Q T， 它哦特别。
这一杯太特别了，太特别了。它上面的话，你真不要单吃，这边会吓到。打卡用，打卡用就不用点，就它很漂亮。<笑>接下来这个奶白胡子来啦，奶泡樱花，奶泡樱花哦。这一杯真的好美，可是它下面那个有点像樱花果冻，上面那一层是冰哎、欸，是冰哦，碎冰，冰淇淋。是冰淇淋还是碎冰？它才是碎冰淇淋，这是碎冰。如何？有点甜，有点甜。会不会是要搅？它有樱花的味，有花花茶。有有，它跟樱花就是那个樱花的味道还蛮重的。哦，你刚刚直接喝底层，那我把它搅掉。所以下面是果冻还是果酱？应该是液体吧。液体浓缩，樱花浓缩汁。哦。哦，就有点果汁，但有点太甜了。其实是好喝的哎。我只能说，我觉得很普通，它很漂亮，它真的很漂亮，美观八十五分以上以上。可是价钱跟味道，我就觉得、嗯。但我个人是觉得，依照我的气质还有我的身价，我是很有可能。对，我是很有可能接到星巴克的叶配，所以我会讲比较保守。不好意思，来来不及了，来不及了。你看这下面有没有像那个冰山一角的那种感觉？嗯，倒过来的城堡的感觉哦，漂亮。我觉得这种东西就是一直看，不要喝了。你喝了就会发现我们教它，并不漂亮。它上面有一个哦，也是樱花的，有一朵樱花。吃看吃看，来你吃你吃。哇，它冰淇淋好吃，香草好吃，然后樱花真的很咸，樱花很咸，但是冰淇淋好吃。它每个都是樱花，香草的吗？应该是香草的味道。好，嗯，应该是香草，还是牛奶呢？香草，究竟是？牛牛奶香草<笑>，是有扣有扣，真的啊，真的是牛奶香草，香草牛奶。我喝一下，冰淇淋好吃，可是喝没有很好喝哎，喝没什么味道哎。来气泡水，我拿拿了，你们拿吧。他是有强迫症，有有，你拿吧。现在喝起来跟另外一杯一样，一样一样，是啊，只是多冰淇淋的感觉。多冰淇淋可能就多了好几块。你说售价多少钱？对，有可能。有可能。我觉得这三杯目前这一杯我觉得最好喝。但是因为它现在已经拉了冰淇淋，所以会有多一个牛奶的那个厚度在。多了奶香味，我觉得好喝很多。对了，我刚刚那个就觉得味道很淡。接下来这个这个我知道，我留我来介绍。好，这个就是我们夜市牛排前会啊，酥皮浓汤。Oh my god！ 这是台式的料理吗？你看它杯子很漂亮，是查瓦纳专区才有卖的这种菱角杯、啊。不好意思，为什么酥皮龙王破一个洞？破<笑>洞了，店员很饿，先偷吃。哦，店员很饿，破一个洞。可是因为它是热。这是酥皮还是棉花糖、啊？棉花糖吧。哦、那那我们直接试来吃喽。试，它里面是奶茶，欸、很像云朵一样，很柔软哎。对啊，泡泡的感觉。嗯。哦，很棒哎，很棒哎、哦哦，它好像真的棉花，真的很棉哎，好软哦，哦，掉了，哦，十块钱，十块钱掉了，掉了掉了这是奶茶哦,哦，哦，是奶茶，给它看，哎，我觉得放下去会太甜了，太甜，好了，那你喝啦，这像不像川普的头发？嗯，不要加糖，我觉得还蛮好喝的，你说不加棉花糖就很好喝，嗯，那配一点棉花糖，来，我其实。我说边吃边，马上趣味精彩。我加油加油加油加油加油加油！三秒内要吃完。超快！怎样配棉花糖怎么样？是今天这是最棒的，也好吃，也好吃。我觉得不要整个泡，因为你整个泡进去它会瞬间融化。你要一口棉花糖，一口茶，它都它这样，它就很会拉拉。怎么怎么有点姜姜茶的感觉啊？对，有点姜味。而且我不知道是外面太冷，还是它的问题也不够热，快受不了了，我想要吃披萨，披萨已经凉掉了，我好饿哦。请慢用，我们点了三份披萨。我总共点了三份，这个算是披萨，然后这个帕尼尼，帕帕尼尼，这总共快三千日元。嗯，所以饼的部分是三千日元。那这这个饼也是完全在台湾的星巴克系统完全没看过的。嗯，可是我觉得这好吃哎，我觉得比起银饼，现在面包很好吃。它的有点玛格丽特的感觉。我觉得它的面包发酵的很棒。嗯，好吃，我觉得这个好吃。这面包，这面包比有的厉害很多。这个相对，嗯、这是普通好吃的，这个只是普通好吃而已。嗯、这个，这个中间。因为它扁扁的，你看，这就扁扁的。我这个超普通的、哦好好哦，然后它外面又有点酥酥的感觉。Oh my god！ 这块我要全吃掉、嗯。那接下来呢？重点就是要来开箱了。打开箱。我们买超多东西哦。没错。首先这个。看到没有？樱花杯。这个是可可逼我买的，我本来没有要买。阿<笑>、啊、可可说很漂亮，你怎么不买？我说哦，好哦。漂亮哎！而且这个是这间店限定，因为你看哦，这、就是星巴克精选烘焙坊，然后写 Tokyo， 所以这这间店才有的。而且里面有东西更漂亮，那种咖啡色颜色起来哦。然后是今年的限定款，因为你看上去还有写樱二零一九。嗯
二零一九，代表二零年又有新的，你要再花一次钱。对对，對<笑>这个杯子要呃日币两千元。接下来这个是，这个应该算是铁杯，然后上面有白漆，叫法郎瓷吗？这种？这应该没有到法郎瓷，然后瓷会比较贵。这个两千七百日元，我觉得应该是里面是铁啦。嗯，这个声音，然后设计的元素差不多。但是它是白底的，我觉得也很好看。然后这个就比较不会摔破，所以就是可以很适合加班的时候就放在桌电脑桌旁边，这样装个热饮、嗯。或当漱口杯也不错。哦，漱口这么高级。哦、嘿嘿嘿这样是杯杯啊，奶泡多的。我、哦、是这样子啊、哦，因为它这种设计好像就是他们好像牛奶还是什么。比较不容易溢出啊！哦，它的泡泡比较难摔。说的是呢，啊，这个是我觉得婆婆妈妈抢疯哎，保温杯。对，啊，就自己带回去买一个就好啦。不要充免费的比较好。基基本上设计的元素都一样，只是它就是保温杯，那很简单啦。你这样打开来，哦，它头好特别。它的保温，因为我觉得没有到很保温啦，就简单保温，可能十二小时、八小时这样子，就是上班上课的时候可以带着。啊、呃，重量、這個、重量如何？很轻哎、欸，啊，很轻其实是重点。对啊，对，不然的话这样背着，哦，真的很轻、欸，真的很轻，所以我才在猜测它可能没办法很保温，可能就十二小时内。但它也要破千台币哦，这个贵，六百日，四千六。好，接下来换可妹来开箱你买的吧。好冷，哎、欸，你这个好冷。请请请，姑娘，没有没有，就这种过气的 YouTube 拍片，没有没有，也,也没办法炫耀，没有没有，哎、欸，这个还有四处炫耀，我一下桃园机场就我跟九月拍片，什么一下桃园机场，你登机的时候就要炫耀，登机的时候，哎，这个还有盒纸盒是不是？是，它的哎它的盒子其实就很漂亮，很金的，就直接送人就很漂亮了。这买的是什么啊？哦，我买的是这个，它长得像牙齿，工业风。哦、嗯，有点工业风啊，颜色是有点黑头墨亮墨绿还是墨灰？这样放着远远看就还没有质感的。真的有质感？它、啊、什么材质、嗯？不知道。它、啊、是玻璃，这个会摔哦，你要要小心，要小心。哦、这个这个胶带一定要给大家看，这是红色的胶带啊。哎、欸，又圆又大。哇、哦，你喜欢胖子是不是？<笑>不是，它很可爱啊，你看它的形状，它那个颜色的渐层，然后你看它的雕刻。哦，这个。哎、欸，这个有一个俄罗斯风的感觉，因为有一颗星星對對對對，然后又这个颜色，又是这一家店，你排三个小时才进来的店的限定。嗯、我们要买限定的东西，好像没进来的感觉一样。这个好像是，不知道是陶陶瓷，感觉是瓷类、嗯，应该是瓷的。应该不是盒子都比较耐摔。两个有到一万日元？没有没有没有，我两个两个大麻特别加起来五千出。啊，酒精你买什么？然后接下来是陶显这里开箱，因为我发现他给错了，我买的其实是双层杯。这你买这个我就知道你是酒鬼啊，酒鬼才买这个的、啊。对啊，然后就是有点这个，他给我只是物没有打，会把它换回去。其实这也蛮有质感的。因为不接话了。<笑>我哪有酒鬼啊？他是爱喝。他就直接让我没有啊，没啊。这个三千日币。哦，有点小贵，小有点贵，有质感啊。我的不是这个，但是这个也是漂亮，布的，二零一九哦。然后一样有盒子，因为我很喜欢泡咖啡，绿挂咖啡。所以我买了一个这个牌子，而且小小的，梦寐以求的水滴壶。水滴壶，我这样就可以冲泡咖啡，然后很完美的每一个地方都有用到。这是冰到不行了，我现在。哦哦哦，很冷，而且小小的刚好单人适合。这打可以打开来吗？可以。那你要泡给我喝啊？哦，麻烦。它还有一个橡胶圈叫密封，嗯，很保温。然后这里也有一个盖子。就是你这盖起来，它就不会滴出来，哦、好酷啊、哦！这还蛮不错的。但是拔出来很疗愈哎。其实我觉得以水滴壶很喜欢这种感觉，对不对？吸、哦、云感。哦，这个也是三千二日币。三千二。嗯，可是这种东西本来就贵了，就算不是星巴克的也。其实我觉得以水滴壶的价格算便宜，还可以，还行，相相对便宜。嗯嗯。水滴壶这种都很贵、嗯嗯。好，就就这样。然后其实我们另外，啊、它在茶瓦那。袋子的话，哦，袋子它有两种。呃，如果是买我们一楼的,的，它是给黑色的。最主要是这个超厚哎、欸，竟然是厚厚棉的提袋。对，厚棉的。然后里面很美，你们看。哇哇！这个袋子外面买要要四五十块吧？对，真的很漂亮。然后上面还有印有有大大的，就是它的 logo 星星,星星，然后还有名字。对。然后好像给有人贪小便宜，跟他多要袋子。我不会，我不我不是这种人，你不是那种人就对了。我看九妹没有，所以待会现场有多的袋子就是我的哦、喔。哎、嗯，<笑>没有了，刚刚好这样子。刚刚好，一人多一个。我两个商品拿两个，刚刚好，对，哦、就蛮好的。然后
这个另外一个袋子是茶瓦纳，茶瓦纳专区，然后就白色的。对，然后我买茶真的是为了这贴纸，它罐子归罐子，它超小。然后不同的茶叶会有不同的贴纸，就是它的名。How much？ 五十 G 的是一一五零日币。我觉得这个很棒，这个茶叶真的超多选择的。嗯，以上就是我们这一次在东京木黑区全世界旗舰级最大的星巴克店的体验。那综合来说，我觉得餐点普普，但但熟食好吃，好吃。咖啡可能很很很棒了，但因为我们没点咖啡，但但樱花限定饮料真的普通，对普通。但是东西很好买，而且它虽然要排队排很久，但是。呃，它其实没有限制低消，甚至我们都不买就可以直接出去。没错，所以我们可以进来，然后可能买一些东西，然后拍拍照，看看风景，喝一点饮料，就两个人两个人点一杯打打卡就好了。没错，那其实是要省钱也可以很省钱。嗯，最后呢，我们来办抽奖，我买的这三个都都抽奖送出去，三个奖项好不好？两个杯子，一个保温瓶。保温瓶，那怎么抽奖呢？就一样在 Facebook 的你现在看到这篇影片里面。按赞、留言、分享，好不好？按赞、留言、分享、啊，我们一个礼拜后抽出、嗯。最后再次谢谢可可跟可妹，他们也有一些在东京的影片，大家可以去看看。耶耶，那我们就下次见啦，晚安，拜拜。拜拜。好的，那边。